ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം നമസ്കാരം ശബരിമല കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി വന്നു അത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു അതായത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചായിരിക്കും ഇനി ശബരിമലയിൽ യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ആണ് മറുനാടൻ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മറുനാടൻ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സകല ചാനലുകളും പത്രങ്ങളും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസും അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സകല മാധ്യമങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോടതിയുടെ വിധി വന്ന് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു ചില ചർച്ചകളിലൂടെ വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന സംശയം പലരും ഉയർത്തുന്നു കുരുടൻ ആനയെ കണ്ടതുപോലുള്ള ഒരു വിശദീകരണമാണോ ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസ്ദേവനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചില ആശങ്കകൾ ചില സംശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില ശരിയുണ്ട് താൻ ഉദാഹരണമായി ഈ കോടതി വിധിയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം അതിലിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ സബ്ജക്ട് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി വ്രിഡ് പെറ്റീഷൻസ് മെയ് അക്കോർഡിംഗ്ലി റിമൈൻ പെൻഡിങ് അണ്ടിൽ ഡീറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എബോവ് ബൈ എ ലാർജർ ബെഞ്ച് ആസ് മേ ബി കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി ഹോണറബിൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷനും റിവ്യൂ പെറ്റീഷനും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അതായത് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ പെൻഡിങ്ങിലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനർത്ഥം നിലവിലുള്ള ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് കൊടുത്തു എന്നാണോ അതോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിനോട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഉത്തരത്തിന് ശേഷം ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനിലെ കൃത്യമായ മറുപടി പറയാം എന്നാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ വരി വായിച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതായത് സുപ്രീം കോടതി പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഈ സംശയങ്ങൾ തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായ ഒരു ബെഞ്ചിനെ ഈ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ സംശയങ്ങൾ കോടതി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത മതാചാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കോടതിക്കാണോ അതോ മതാചാരന്മാർക്കാണോ രണ്ട് മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശവും തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശവും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടണം മൂന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതെന്ന് പറയുന്ന മതാചാരങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന പരിരക്ഷയുണ്ടോ നാല് മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശം ക്രമസമാധാനത്തിനും സദാചാരത്തിനും വിധേയമാണ് എന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ അർത്ഥമെന്ത് അഞ്ച് സദാചാരം ഭരണഘടനാ സദാചാരം എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ നിർവചനമെന്ത് ആറ് മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളുടെ അർത്ഥവ്യാപ്തി എന്താണ് ഏഴ് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി നൽകാൻ മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് എത്രത്തോളം അവകാശമുണ്ട് അതായത് ഈ ഭരണ ഈ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പറയുന്നത് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റൂ എന്നല്ലേ ഈ ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് പലപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി എന്നല്ല എല്ലാ കോടതികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രതിസന്ധികൾ നേരാറുണ്ട് നേരിടാറുണ്ട് ഒരു ഒരു കൊലപാതക കേസായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കേസായിക്കോട്ടെ ഈ കേസിൽ ഒരു വിചാരണ കോടതി വിചാരണ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിയമപ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നാൽ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് കഴിയാതെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാൽ പലപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ കേസിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസിൽ ഇടപെടുകയല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് എഴുതി ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ആ ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം മറുപടി പറയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് എന്ന എന്ന വാദമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് അതായത് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ ഈ കേസിൽ ഈ അതായത് ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷനിലും ഈ റിവ്യൂ ഹർജിയിലും തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂ എന്നർത്ഥം അതായത് ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ഈ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ